சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஆறு ஆறை நீங்க எனக்கு வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் மகிமையும் கனமும் அவர் சமூகத்தில் இருக்கிறது வல்லமையும் மகத்துவமும் வல்லமையும் மகத்துவம் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ள அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது ஒரு அல்லையிலே சத்தமா சொல்லுங்க ஆண்டு நம்ம ஒரு நன்றி கை தொட்டல நம்ம ஆண்டு கொடுப்போம் காரணம் வல்லமையும் மகத்துவமும் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது என்கிறத நம்ம காட்ட வேண்டிய ஒரு நாள் இந்த நாள் என்கிறத நீங்க மறந்துடக்கூடாது ஆலயத்துக்குள்ள நம்ம சும்மா கடந்து வரல ஆலயத்துக்குள்ள ஒரு மனுஷன் வருகிறான் என்று சொன்னா அந்த மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுக்கிற ஒரு காரியம் தேவன் அந்த ஆலயத்தை குறித்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம் மகிமையும் கனமும் அவர் சமூகத்தில் இருக்கிறது மகிமையும் கனமும் அவர் சமூகத்தில் இருக்கிறது அதோடு கூட அவர் நிறுத்தி விடாதபடிக்கு வல்லமையும் மகத்துவமும் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது வல்லமை எங்க இருக்கிறது ஆலயத்தில் இருக்கிறது அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலம் எங்க இருக்கிறது அது ஆலயத்தில் இருக்கிறது அவருடைய பரிசுத்தம் எங்கே துவங்குகிறது அது ஆலயத்தில் துவங்குகிறது மகிமையும் வல்லமை மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய கிருபையும் இறக்கமும் கூட துவங்குகிற ஒரு இடம் ஆலயம் என்கிறத நீங்க மறந்துவிடக்கூடா பக்கத்தில் இருக்கிறவருடைய கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க இன்றைக்கு தேவன் தன்னுடைய மகத்துவத்தையும் தன்னுடைய வல்லமையையும் இன்றைக்கு உனக்கு காண்பிப்பாராக அதனுடைய மகத்துவத்திற்குள் அதனுடைய வல்லமைக்குள் தேவன் உன்னை இழுத்து செல்லும் போது காரியம் வித்தியாசமாக இருக்கும் காரியம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லும் போதே நான் நம்புறேன் தேவனுடைய வல்லமையும் தேவனுடைய மகத்துவ கிரியையும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில உன்னுடைய குடும்பத்தில் உன்னுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் உன்னுடைய பிரயாசங்களில் நீ எடுக்கிற எல்லா முயற்சிகளில் தேவன் இன்றைக்கு அதை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடப்பிப்பார் ஆக என்று இயேசுபி நாமத்தில் வாழ்த்தி இந்த பகுதிக்குள்ள நான் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எப்படி இந்த வல்லமை எப்படி இந்த மகத்துவம் எப்படி இந்த கிருபை எப்படி இந்த இரக்கம் தேவ ஆலயத்திற்குள் தேவன் இந்த காரியத்தை ஏன் வைத்தார் தாவிது தேவ ஆலயத்திற்குள் போகும்போது அவன் மிகுந்த சந்தோஷமா இருந்தேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான் அவனுடைய சந்தோஷத்திற்கு காரணம் அந்த ஆலயத்தில் அவனுக்கு மண்ணா கிடைத்தது அவனுடைய சந்தோஷத்திற்கு காரணம் அந்த ஆலயத்தில் அவனுக்கு பலன் கிடைத்தது அவனுடைய சந்தோஷத்திற்கு காரணம் அவனுடைய வெற்றி அந்த ஆலயத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது இன்றைக்கு இயேசுவை நாமத்தில் அதில் இருந்து அடுத்த பகுதிக்குள் நான் உங்களை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஒரு மனுஷன் தேவ ஆலயத்திற்குள்ள வந்துட்டா ஒரு காரியத்தை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் வேத வசனமாகிய மண்ணா கண்டிப்பா உனக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு தேவனுடைய பலன் உன்னுடைய உனக்கு ஆலயத்திலே தான் உண்டாகும் மூன்று நீ எதிர்பார்க்கிற வெற்றி துவங்குகிற இடமே தேவ ஆலயம் தான் நீ தோற்று போயிருக்கலாம் உடைஞ்சு போயிருக்கலாம் எல்லாம் இழந்து போயிருக்கலாம் ஒன்னு இல்லாம வந்திருக்கலாம் இயேசுவை நாமத்தில் உனக்கு சொல்லுகிறேன் கத்தருடைய மன்னா என்னைக்கு வருகிறதோ அன்னைக்கு அது உனை ஆவியில பலப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு என்றைக்கு நீ சோர்வுற்று பலனற்று இருக்கிறாயோ தேவனுடைய பலன் உன்னுடைய வாழ்க்கையை அது அது நிறைக்க ஆரம்பிக்கும் மூன்று உன்னுடைய வாழ்க்கையில எந்தெந்த இடத்துல வெற்றி இல்லையோ அத்தனை இடத்திலேயும் வெற்றியை குறிக்கிற நிர்ணயிக்கிற ஒரு இடம் தேவ ஆலயம் பக்கத்துள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க மண்ணாவானாலும் சரி உன்னுடைய பலன் ஆனாலும் சரி உன்னுடைய வெற்றி ஆனாலும் சரி அது நிர்ணயிக்கப்படுகிற இடம் ஆலயம் ஒரு அல்லையிலே சத்தமா சொல்லுங்க பரலோகமானாலும் சரி நித்தியமானாலும் சரி சத்தியமானாலும் சரி அது நிர்ணயிக்கப்படுகிற இடம் ஆலயம் சத்தமா சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நீ நுழையனா கூட தேவ ஆலயத்துக்குள்ள தான் நீ அட்டண்டன்ஸ் போடணும் அல்ல இல்லையா நித்தியத்தின் மகத்துவத்தை நீ காணணும்னா கூட தேவ ஆலயத்துக்குள்ள தான் நீ இருக்கணும் அது மாத்திரமல்ல நியாய தீர்ப்பில் அவருக்கு முன்பாக நம்ம நிற்க போகிற ஒரு நாள் வருகிறது நியாயாதிபதியா ஏசு எழுமை நிற்க போகிற ஒரு நாள் வருகிறது அந்த நாளில் நியாயம் விசாரிக்கப்படும் போது தேவனுடைய கிருபை வெளிப்படும் போது தேவனுடைய இரக்கம் உண்டாகும் போது தேவனுடைய ஆளுகை வெளிப்படும் போது ஒரு காரியத்தை நீ மறந்துவிடக் கூடாது என்னுடைய ஆண்டவ நம்ம நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்து நம்மை விசாரிக்கும் போது நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் நான் இதை தான் நான் செஞ்சுட்டேன் இந்த இந்த காரியத்துக்குள்ள நான் கடந்து வந்துட்டேன் கத்திரனை இதை வைத்து விசாரிப்பார் என்று நம்மள நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் ஆனால் ஏசுபே நாமத்தில் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் நல்ல தெரிஞ்சுக்கோ உன்னுடைய நன்மையினாலோ உன்னுடைய கிருபையினாலோ நீ செய்ததான காரியங்களினாலோ நீ செய்த பிரசங்கத்தினாலோ நீ நடத்தின ஆராதனைகளினாலோ நீ இசைத்த இசை கருவுகளினாலோ அல்லது நீ செய்த தான தர்மங்களினாலோ என்னுடைய ஆண்டவர் உன்னை விசாரிக்க போகிறது இல்லை நன்றாக தலிபா தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் 
எதில் நம்முடைய விசாரிப்பு எதில் துவங்கும் என்று சொன்னால் தேவன் உன்னை அழைத்த அழைப்பில் தேவன் உன்னை எதற்காய் கூப்பிட்டாரோ தேவன் உன்னை எதற்காய் தெரிந்து கொண்டாரோ தேவன் எதற்காய் உன்னை உருவாக்கினாரோ தேவன் உனக்கு கொடுத்த தாளந்துகள் தேவன் உனக்கு கொடுத்த கிருபை வரங்கள் எதற்காக உன்னை கூப்பிட்டு கொண்டு வந்த ஆலயத்திற்குள் நிறுத்தினாரோ அந்த காரியத்தில் நீ நிலைத்திருந்தாயா என்று முதல்ல என்னுடைய ஆண்டவர் பார்ப்பார் அந்த நிலை அந்த அந்த நிலையில் நீ நிலைத்திரா விட்டால் உன்னுடைய நிலைமை என்னுடைய நிலைமை பரிதாபமா இருக்கும் நியாய தீர்ப்பில் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து நின்று விடுவோம் என்கிறதை நீங்க மறந்துவிடக் கூடாது நாமத்தில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எல்லாருக்கும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற அழைப்பு முக்கியம் பகுதியில் உங்க கையப்படுத்த சொல்லுங்க அழைப்பு முக்கியம் தேவன் உனக்கு கொடுத்த அழைப்பு முக்கியம் தேவன் உனக்கு கொடுத்த அபிஷேகம் முக்கியம் தேவன் உனக்கு கொடுத்ததான மகத்துவம் முக்கியம் தேவன் உன்னை கூப்பிட்ட ஸ்தானம் முக்கியம் உரலையிலே சத்தமா சொல்லுங்க நீ மிஷினரி ஊழியம் செஞ்சு என கேட்க மாட்டா நான் உன்னை கூப்பிட்டேனே நீ இந்த காரியத்தை செஞ்சு எனக்கு உன்னை கேட்க மாட்டா நீங்க நல்ல கவனிக்கணும் ஒரு நல்ல தகப்பன் ஒரு நல்ல தாய் அப்படின்னு கத்திர உங்களை முதல்ல அழை அழைத்திருப்பார் என்று சொன்னா ஆண்டவர் கேட்கிற முதல் கேள்வி என்ன தெரியுமா ஓம் பிள்ளைகளை நான் விரும்பின வண்ணம் வளர்த்தியான்னு கேட்பார் அன்னைக்கு நம்ம நம்ம இல்லை ஆண்டவரே என் பிள்ளைங்கள்லாம் இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னு ஆண்டவருக்கு பதில் சொல்லவே முடியாது இதை இதைத்தான் கேட்பார் நியாய விசாரிப்பு நாளில் தேவனுடைய காரியங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் தேவனுடைய திட்டங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்னுடைய ஆண்டவர் அன்னைக்கு உன்ட்ட கேட்க மாட்டா நீ கார் வச்சிருந்தியா நீ பங்களா வச்சிருந்தியா நீ பெரிய ஒரு ஸ்தானத்தில் இருந்தியா ஒருவேளை நீ ஒரு பெரிய கம்பெனி முதலாளியா நீ உனக்கு பணம் பொருள் என்று சொல்லி நிறைய சேர்த்தியே இதெல்லாமே பத்திரப்படுத்தினியா அதை ஒழுங்காக செலவழிச்சியா அதை கேட்க மாட்டா என்னுடைய ஆண்டவர் உன்னிடத்தில் கேட்க போகிற ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா நான் உன்னை எதற்கு அழைத்தேனோ அந்த அழைப்பில் நீ அழைப்பு <laughs> என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டோமோ என்னைக்கு அபிஷேகப்பட்டோமோ என்னைக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோமோ அன்னைக்கு நல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நீ சுவிசேஷங்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தா சுவிசேஷங்கள் தான் ஊழியம் செய்யணும் அதை விட்டுட்டு சபையின் சில்லி நீ ஓடினே அப்படின்னு சொன்னால் நியாய தீர்ப்பில் இதனுடைய பிரதிபலன் வேறு மாதிரி இருக்கும் அலை லோயா உன்னை கத்துற ஒரு ஆராதனை வீரனை அழைச்சிருந்தா அதில் தான் நீ ஓடணும் அதை விட்டுட்டு நான் வேறு மாதிரி அப்படின்னு நீ நினச்ச அப்படின்னா நியாய தீர்ப்பில் உன்னுடைய முடிவு வேறு மாதிரி இருக்கும் தேவன் உன்னை அழைத்த அழைப்பில் நீ நிக்கல ஒருவேளை ஒரு நல்ல தாய் தகப்பனா உன்னுடைய பிள்ளைகளை எழுப்புவது தான் தேவன் உனக்கு கொடுத்த அழைப்பு அப்படின்னா அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்கிறதுல பத்திரமாய் எழுப்புகிறதுல சமீபத்தில் ஒரு காரியத்தை அந்த அந்த கிளிப்பையும் போடணும்னு நான் நினைச்சேன் பட் அது டைம் இல்லாததுனால நான் கடந்து போகிறேன் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு நியாய தீர்ப்பு நடைபெறுகிறது அந்த நியாய தீர்ப்பில் அநேகர் நின்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு தாய் வந்து நிற்கிறார் அந்த தாய் வந்து நிற்கும் போது ஒரு ஊழியக்காரன் முதல்ல வந்து நிற்கிறான் அப்போ ஆண்டு வரவன் பார்த்து கேட்கிறான் நீ உனக்கு இந்த காரியத்தை நான் கொடுத்தேனே நீ என்ன காரியத்தை செய்து வந்து நிற்கிறாய் என்று சொல்லும் போது ஒரு தேவ தூதன் எழும்பி அந்த மனுஷனுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் வாசிக்கும் போதுதான் அந்த ஊழியக்காரனுக்கு தெரிகிறது நாம் தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்முடைய நிலைமை பரிதாபமாய் மாறிடுச்சு என்னுடைய ஆண்டவர் ஒரு சிரித்த முகத்தோடு சொல்லுகிறார் நான் கூப்பிட்ட அழைப்புல நான் உன்னை தெரிந்து கொண்ட ஸ்தானத்தில் நீ நிக்கல உன்னுடைய நிலைமை பரிதாபம் விலகிக்கோ என்று சொல்லுகிறார் அடுத்த அப்படி ஒரு மனுஷன் எழும்புகிறான் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் அந்த பிசினஸ் மேனை பார்த்த ஆண்டவர் கேட்கிறான் உன்னுடைய அக்கௌண்ட்ஸ்னா இப்பொழுது வாசிக்க நீ கேட்ப உனக்கு நான் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்தானம் நான் உன்னை ஆசிர்வதித்த விதம் எதற்காய் உனை ஆசிர்வதித்தேன் எதற்காய் உனை தெரிந்து கொண்டேன் என்கிறது இப்பொழுது வாசிக்கப்படும் இப்பொழுது நீ அதை பார் என்று சொல்லும் போது அந்த புஸ்தகம் தெரிந்து வாசிக்கப்படும் போது அந்த பெரிய பிசினஸ் மேனுக்கு அப்பொழுது தான் ஒன்று விளங்கிச்சு தவறு செய்து விட்டோம் சேர்ப்பதிலே கவனம் செலுத்தின நான் எந்த இந்த காரியத்திற்கு நான் செயல்படணுமோ அந்த காரியத்தில் செயல்படலையே என்று சொல்லுகிற நிலைமை வரும்பொழுது என்னுடைய ஆண்டவர் சிரித்து கொண்டு சொல்லுவா நீயும் உள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது விலகிக்கோ என்று சொல்லுவா அடுத்த அப்படி ஒரு ஒரு அம்மா வருவாங்க ஒரு ஸ்திரீ எழும்பி வருவா அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து அந்த அம்மாவுடைய அந்த அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வாசிக்கப்படும் ஒரு தேவ தூதன் அதை வாசிப்பான் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து கேட்பா நான் உன்னை எதற்கு அழைத்தேன் என்று சொல்லும் போது அந்த ஸ்திரீ ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா எனக்கு ஒரு பெரிய விருப்பம் இருந்தது ஐயா நான் உலகம் எங்களும் சென்று ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் நிறைய மிஷினரிகளை தாங்க வேண்டும் மிஷினரியாக நான் சென்று ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னால் அதை செய்ய முடியல 
வரல செய்வதற்கான சூழ்நிலை எனக்கு வரல ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் செய்தேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த மூன்று பிள்ளைகள் இந்த மூன்று பிள்ளைகளை நீர் விரும்புகிற வனம் நான் வளர்த்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த தேவ தூதரின் அம்மாவுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் வாசிக்க ஆரம்பிப்பான் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்ல என்ன எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்திரீ இவருடைய விருப்பம் ஆயிரம் இருந்தும் அந்த காரியம் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு இந்த மூன்று பிள்ளைகளை எப்படி வளர்த்தால் என்று சொன்னா ஆண்டவர் அதுல 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 ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது அதுல வாசிக்கும் போது ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்லுவார் அதுல என்ன சொல்லுவார் என்று சொன்னால் இந்த மூன்று பிள்ளைகளை கொண்டு பல லட்ச சனங்களை நான் என்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு சொந்தமாய் மாற்றி இருக்கிறேன் அதற்காக ஒரு ஸ்திரீ ஒரு தாய் இவள் தாயாய் நடந்து கொண்டதனால அந்த பிள்ளைகளை கொண்டு ஒரு பெரிய கூட்டத்தை தேவ ராஜ்யத்திற்குள் சேர்ப்பதற்கு தேவன் பயன்படுத்தினால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடைய ஸ்தானத்தில் நியாயாதிபதியாக கிறிஸ்து தன்னுடைய ஸ்தானத்தில் எழும்பு நின்று அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து என்ன சொல்லுவா கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தால் அநேகத்திற்கு உன்னை அதிபதியாய் மாற்றுவேன் என்று சொல்லி அவளை கரம் தட்டி அந்த தேவ ஆலயத்திற்குள்ள அந்த அந்த பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ள தேவன் அழைத்து செல்லுகிறது அந்த கிளிப்பிங்க பார்த்த பொழுதுடைய கண்கள் தாரை தாரையாய் கண்ணீர் விடைத்தது அரை கதவை போட்டினேன் தேவ பிரசனத்துல மண்டிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஆண்டவரே நான் எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் உம்முடைய அழைப்புல உம்முடைய சித்தத்துல உம்முடைய திட்டத்துல நீர் கொடுத்த ஸ்தானத்துல நீர் என்னிடத்துல விரும்பின நிலையில ஆண்டவரே நான் ஓடிக்கொண்டிருக்க எனக்கு <laughs> நடத்துவ <laughs> சொன்னேன் <laughs> ஒளிப்படும்ஸ் <laughs> I like to take you to day one when you were saved by Jesus. I like to take the church to day one when Jesus anointed you to be his child. I like to take the church to day one where God put all his talents and abilities upon you people expecting you to do something different to his glory ungale and the modal naal kalaithu chella vendum endru varumbugire nee rakshikapatta and the modal naal nee abhishekapatta and the modal naal nee devanai therindukonda and the modal naal en aandavar unakku alaippai kodutha and the first day devan unai unai uruvaakina and the modal naal devan unai sugapaduthina and the modal naal devan unai thooki vitta and the modal naal devan unai aalayathirkkal kondu vandha and the first day devan thanudey prasanathinal unai nerappina and the modal naal devan thanudey kirubaigalinal unai moodi maraithu unai na ipdi vaikka porena sonna and the modal naal devan udaiya kirubaigalaiyum devan udaiya theerka darshanangalaiyum devan udaiya vaarthigalaiyum nee petrukonda and the modal naal உன்னை நான் அழைத்து வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இஃப் ஐ எம் ரைட் நான் ஒருவேளை சரியா இருப்பேனே ஆனால் நான் உங்களுக்கு நான் இப்படி அதை ரொம்ப சுலபமா போடுறேன் உங்களுடைய ராட்சிப்பின் அந்த முதல் நாளுக்கு உன்னை கூட்டிட்டு போகணும்னு நான் விரும்புறேன் 
let me take you people to the day one when you people were cleansed by the blood of jesus when you were saved when you people were engraved in his palms so that whenever jesus sees you in his hands he brings out something different i just want you people to get back to the day one where god touched you with his anointing power let me take you people let me take the church to the day where you were called to do his will to do his desires not your desires not your ways but the ways and desires of the lord himself avarude sthanathile avarude thittathile avarude theermanathile avarude alaippile avarude kirubaikkulle una marubadi eluthittu poga vendum endru naan varumbugiren oru vela neenga nenaikkalam pastor idukkum sabaikkum enna sambandham varugiren இன்னைக்கு தேவன் என்னோட கூட பேசின வார்த்தை அதுதான் என் பிள்ளைகளை நான் தொட்ட அந்த முதல் நாளைக்கு கூட்டிட்டு போ அப்ப அவர்களுக்கு தரையும் நான் அவர்களை அபிஷேகத்தை முதல் நாளுக்கு கூட்டிட்டு போ அப்ப அவர்களுக்கு தரையும் நான் அவர்களுக்கு சொன்ன வார்த்தைகளுக்குள் அவர்களை கூட்டிட்டு போ அப்ப அவர்களுக்கு தரையும் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்த தாளந்துகளுக்குள் அவர்களை கூட்டிட்டு போ அப்ப அவர்களுக்கு தரையும் நான் என்னுடைய பிள்ளைகள் அவங்களுடைய ஸ்தானத்தில் நிற்கிறார்களா இல்லையா என்று இன்றைக்கு நான் தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் சபையோடு கூட இப்படி பேச சபையை இப்படி தூக்கி நிறுத்து என்று சொல்லி கத்தர் பேசி போராடினதினால தான் இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்துல உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகிறேன் இந்த வார்த்தையை நான் உங்கள் நடுவில் கொண்டு வந்த காரணம் அதுதான் நல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுக்க நீ நல்ல உடுத்து இருக்கிற அந்த உடையை நாண்டவர் பார்க்க போகிறதுல இன்னைக்கு நல்ல ஸ்தானங்கள் இருக்கு அதை நாண்டவர் பார்க்க போகிறதுல உனக்கு இன்றைக்கு எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை என்னுடைய ஆண்டவர் பார்க்க போகிறதுல இன்னைக்கு நல்ல வீடு இருக்கு நல்ல அந்தஸ்து இருக்கு ஆசை இருக்கு ஸ்தானம் இருக்கு உயர்வு இருக்கு ஞானம் இருக்கு பட்டம் இருக்கு படிப்பு இருக்கு அந்தஸ்துகளின் ஸ்தானங்களின் உயர்வுகள் இருக்கு இது ஏதையும் என்னுடைய ஆண்டவர் பார்க்க போகிறது இல்லை ஆண்டவர் உன்னிடத்துல எதிர்பார்க்கிற என் ஆண்டவர் உன்னிடத்துல பார்க்க விரும்புகிற ஒரே ஒரு காரியம் God wants you people to come and stand before him listening to what God said on day 1 modal naalile nirakshikapatta and modal naalile ni abhishekapatta and modal naalile and naal eppadi vena irukkala or maidanama irundirukkala or or chinna araya irundirukkala or upavasa chabama irundirukkala or muliyerba chabama irundirukkala alladhu or aalayathukulla poi irukkala மரணத்தின் கடைசி சூழ்நிலையில செத்துட்டா போதும் நீ போய் கிடந்த அந்த இடத்துல தேவன் உன தொட்டு தூக்கி கொண்டு வந்திருக்கலாம் அந்த நாளுக்கு உன்னை இப்ப கூட்டிட்டு போகணும் நான் நினைக்கிறேன் எவ்வளவு பேர் என்னோட வர வேண்டும் என்று விரும்புறீங்க ஒருவேளை அது உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம் ஆனா இந்த வார்த்தைக்குள்ள நான் வரும்போதுதான் இதை ஏன் ஆண்டவர் என்ன அந்த முதல் நாளுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்கிறது உங்களுக்கு விளங்கும் ஏன் கத்தர் என்னை கொண்டு போய் அந்த ஸ்தானத்துல வச்சார் அப்படிங்கிறது அப்பதான் உங்களுக்கு விளங்கும் நம்ம ஆண்டவர் ஏன் கொண்டு வந்து இப்படி வச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறத அப்போதான் உங்களுக்கு விளங்கும் ஆண்டருடைய பிரசனத்துக்குள்ள நம்ம ஏன் நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறத அப்போதான் உங்களுக்கு விளங்கும் ஆண்டருடைய கிருபைக்குள்ள நம்ம வந்திருக்கிறதுடைய முகாந்திரம் என்ன அப்படிங்கிறது அப்போதான் உங்களுக்கு விளங்கும் பணம் 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 பொருள் 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 அந்த 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 ஆஸ்தி ஆஸ்தி ஐயோ எனக்கு வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இருக்கா அவளை நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கு நான் இவ்வளவு சேர்க்கணும் அதுக்கு அவளை சேர்க்கணும் ஐயோ என் பிள்ளை படிச்சுட்டு இருக்கு அந்த என் பிள்ளைக்கு இந்த படிப்பை கொடுக்கணும் என் பையனுக்கு அந்த படிப்பை கொடுக்கணும் நான் இவங்களை உயர்ந்த ஸ்தானத்துல வச்சு நான் பார்க்கணும் நான் அப்படி வைக்கணும் நான் இப்படி வைக்கணும் இதை முதல்ல தூக்கி குப்பையில போட ஆண்டு ஒரு இடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு காரம் என்ன தெரியுமா தேவன் தேவன் உன்ன கூட்டிட்டு போன அழைப்பையும் அபிஷேகத்தையும் உனக்குள்ள வச்ச அந்த முதல் நாள் என்னைக்கு அந்த முதல் நாளை நீ மறக்கிறியோ அன்னைக்கு நியாய திருப்பில் அந்த டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் நியாயாதிபதியாக இயேசுவுக்கு முன்னாடி நீ நிற்கும்போது உன்னுடைய என்னுடைய நிலைமை பரிதாபமாய் மாறிவிடும் என்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடா ஏன் கத்தனமோடு போராடுகிறாருன்னா அந்த முதல் நாளுக்குள்ளே என் ஆண்டவர் உனக்கு எதுக்கு கூப்பிட்டாரோ அதுக்குள்ளே திரும்பி போயிடு அந்த இடத்துக்குள்ளே நின்றுக்கோ நல்லா இருப்ப லேலோயா மெதுவா பக்கத்தில் உள்ளவங்க கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க கத்திர உனை எதுக்கு கூப்பிட்டாரோ எதுக்கு உனை அழைத்தாரோ எதுக்கு உனை தெரிந்து கொண்டாரோ எதற்காக உனை அபிஷேகித்தாரோ என்ன தாழ்ந்து கிருபைகளை கொடுத்தாரோ அதுக்குள்ள திரும்பி போய் ஒளிஞ்சுக்கோ அதற்குள் ஒளிந்துக்கோ நல்லா இருப்ப நல்லா இருப்ப 
அதை விட்டு மீறி எதை நீ சுயமாய் செய்ய முடிவெடுத்தாலும் அது ஊழியமே ஆனாலும் முடிவு வந்துவிடும் சாக்கிரதையாய் எவ்வளோ பேர் இதை ஒத்துக்கிறீங்க ஒத்துக்குவீங்க நான் நம்புகிறேன் வேறு வழி கிடையாது சத்தியம் அது தான் இதுக்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுக்குள்ளே நான் வரும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் தேவாலயத்திற்குள் சகலமும் இருக்கிறது நான் அந்நிய பாஷை பேசுகிறேன் நான் கிருபை வரங்களை பெற்றிருக்கிறேன் நான் தேவனுடைய ஆளுகையில் நான் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் என்னோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறான் இது எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் ஆனால் நீ நினைக்கிற பிரகாரம் இல்லைங்கிறத மறந்துடாத இல்லை இல்லையா நான் உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் தேவனோட கூப்பிட்ட அன்னைக்கு நீ ஒப்பு கொடுத்து ஒப்பு கொடுத்து இல்லை இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற நீங்கள் யாருமே இல்லைன்னு இயேசுவ நாமத்தில் சொல்லுவேன் என்னை நேரலையில் பார்க்குற உங்களை பார்த்து சொல்லுவேன் தேவன் உன்னை கூப்பிட்ட அன்னைக்கு தேவன் உன்னை தெரிந்து கொண்ட ஸ்தானத்தில் நீ இல்லை அப்படின்னு அடித்து சொல்லுவேன் உண்மையா இல்லையா இது புரிஞ்சிருந்தால் நாங்கள் நல்லா இருந்திருப்போம் பாச புரியாததுனால தான் ரோட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை அதை சொல்லிட்டு போகணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இந்த காரியம் என்ன இயேசுவை இன்னைக்கு வரைக்கும் நீ அறியாமல் இருந்திருந்தா சர்ச்சுக்கு போகிறது வர்றதுடைய பழக்கமாக வச்சுருந்தேனா இன்னைக்கு அதை மாற்றிக்க இயேசுவனுடைய வாழ்க்கையின் சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கோ இயேசு தான் வாழ்க்கையின் முடிவு பண்ணிக்கோ அது தான் உன்னை கடைசி வரைக்கும் நடத்துங்கிறத மறந்துடாது நீங்கள் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பாஸ்டர் நான் நான் இப்படி நினச்சி நான் உட்கார்ல நான் நான் உங்கள்கிட்ட பேச வந்த காரியம் அது அல்ல உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகிற ஒரு காரியம் உனக்கு தேவன் ஒரு அழைப்பை கொடுத்துருக்கிறா உனக்கு தேவன் ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதலை கொடுத்திருக்கிறா தேவன் ஒரு அபிஷேகத்தை தேவன் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறா யூ கேன் நெவர் பிளே வித் லாட் ஆண்டு ஆலயத்துக்குள்ளே நீங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கடமைக்காக வந்துட்டு போக முடியாது இந்த ஆராதனை நல்லா இருக்குது பாட்டு நல்லா இருக்குது செய்தி நல்லா இருக்குதுன்னு கேட்டுட்டு வந்துச்சு நீ போக முடியாது உன்னை குறித்த கணக்கை நான் கொடுக்கணும் அதனால் இயேசுவ நாமத்தில் சொல்கிறேன் இயேசுவை அறியாமல் இருப்பேனா இயேசுவுக்கு உன் வாழ்க்கையில் கொடுக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தை கொடுக்காமல் இருப்பேனா இன்னைக்கு இயேசுவ நாமத்தில் உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பை நான் கொடுக்குறேன் ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை பிடிச்சிக்கோ இயேசுதான் வாழ்க்கை இயேசுதான் எல்லாம் அவரு தான் ரட்சிப்பின் மகத்துவம் உனக்காக சிலுவையில் ஜீவனை கொடுத்தது அவரு தான் அவருடைய ரத்தம் ஒன்று தான் உன்னை கழுவும் அவருடைய ரத்தம் ஒன்று தான் இயேசுவின் சமூகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அந்த ரத்தம் ஒன்று தான் உன்னை பாதுகாக்கும் அவருடைய அபிஷேகம் ஒன்று தான் உன்னை நிறுத்தும் அவருடைய 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 வார்த்தை ஒன்று தான் உன்னை எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பராமரிச்சு நடத்தும் அவருடைய சத்தியம் சத்தம் ஒன்று மட்டும்தான் உன்னை நீ நடக்க வேண்டிய வழிகளில் உன்னை கொண்டு போய் நிறுத்தும் இதை தவிர வேற எந்த உலகத்தின் பாதைகளும் உலகத்தில் உள்ள எந்த ஸ்தானங்களும் உங்களையும் என்னையும் நடத்தாது என்கிறதை இயேசு நாமத்தோல் நிற்கிற உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கோ வாழ்ந்தா இயேசுவுக்காக இயேசுவுக்காக என் ஜீவனை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் இயேசுவுக்காக அவருடைய ரத்தம் கழுவுதலுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணிக்க நான் விரும்புகிறேன் இந்த வார்த்தையை நீ சொல்லி இயேசுவை எனக்குள்ள நீங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டுட்டே அப்படின்னா இந்த இடத்தை விட்டு நீ வெளியே போகும்போது இயேசுவை நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னுடைய குடும்ப குடும்பம் நீ நடந்து போகிற பாதைகள் நீ நிற்கிற இடத்துல சகலமும் தலை கீழே புரட்டி போடப்பட்டு இருக்கும் என்று இயேசுவை நாமத்தில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த வார்த்தையை ஒருவேளை நான் சொல்ல மறந்திருந்தா ஒருவேளை இன்னைக்கு கத்துடைய வருகை இருந்து இன்றைக்கு நியாய தீர்ப்பில் நான் நிறுத்தப்படுவேனே ஆனால் உட்கார்ந்திருந்த சடங்களுக்கு என்னை நீ ஏன் சொல்லலன்னு கத்தர் கேட்பா அவருக்கு முன்னாடி தலை குனிந்து நிற்க நான் விரும்பல இயேசுவை நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் நீங்களும் தலை குனிந்து விடாத படிக்கு இன்னைக்கு என்னுடைய ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பை அர்ப்பணிக்கிறாயோ அதுதான் இந்த ஏசனுக்கு போதும் எத்தனை பேர் சொல்ல விரும்புறீங்க நிற்கிற உங்களிடத்துல கேட்கிறேன் இந்த ஏசனுக்கு போதையா இந்த ஏசுவுக்கு என்னென்ன முழுசா இன்னைக்கு நான் கொடுத்து வாழ விரும்புகிறேன் உங்களை எத்தனையோ தடவை சாச்சுக்கல நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் உங்களுக்குள்ள ஒரு தைரியம் வரலையே ஏசுவுக்காக வாழ முடியுங்கிற தைரியம் உனக்கு வரலையே ஏன் 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 நீ என்ன தவறா புரிஞ்சிட்ட ரட்சிப்பு வேற அபிஷேகம் வேறன்னு புரிஞ்சிட்ட இல்லையா no person can enter into the church as such unless in otherwise led by the holy spirit parishu thaviyanavarnal nadathapattal oli ani aalayathukulla varave mudiyad adhu dhaan unmai nee kathral nadathapattu dhaan ulla vandirukke avar unai nesikkiradhanal unai thanudaiya karangalile pidikka varumbugara unai avarudaiya karangalile oppukoda 
அவருடைய சமூகத்தில் ஒப்புக்கூடு இன்னைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கை நீ மா தாண்டுபுறேன் நான் என்னுடைய கரங்களில் நான் கொடுத்துறேன் என்னுடைய ஜீவியம் மாறட்டும் எத்தனை பேர் உங்களை ஆண்டுடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுக்க விரும்புகிறீங்க நீங்கள் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடுங்க ரெண்டு கரங்களை கூப்பி இந்த உள்ளங்களுக்காக ஒரு விசை நம்ம நினைப்போம் ஒரு விசை உங்களுக்காக நம்ம செபிப்போம் ஏன் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் தெரியுமா இன்றைக்கி அந்த ரட்சிப்பவர்களுக்குள்ள வரட்டும் இன்றைக்கி அந்த ரத்தம் கழுவுதல் இவர்களுக்குள்ள வரட்டும் இன்றைக்கு தேவ பிரசனத்தின் மகிமை இவர்களுக்குள்ள வரட்டும் இன்றைக்கு அந்த இயேசுவின் தொடுதல் இவர்களுக்குள்ள வரட்டும் ஒரு வேலை ஒரு வேலை இவங்க இன்றைக்கி ஏதோ 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 சாதாரணமாக இன்றைக்கி இந்த உள்ள இந்த இடத்துக்குள்ளே வந்திருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய ஆண்டவ இவங்களையும் அந்த அந்த முதல் நாளுக்கு அழைச்சிட்டு போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அந்த ரட்சிப்பின் தொடுதலின் முதல் நாள் ஒரு வேலை நீங்கள் இன்றைக்கு தான் சோச்சுக்கு வந்திருப்பீங்க ஏன்னா இன்றைக்கு தான் இயேசுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இடத்த கொடுப்பேன் அபிஷேகப்பட்டிருந்தோம் <laughs> அபிஷேகப்பட்டிருந்தும் தங்களுடைய நிலைமை புரியாம வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு மறுபடி ஒரு விஷயம் இவங்களை தொடங்கப்பா மறுபடி ஒரு விஷயம் இவர்களை திரும்பி இழுத்து நிறுத்து ஆண்டு வர அவங்களுடைய ஸ்தானத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து வாங்க இவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை ஏசுவை நாமத்தில் உண்டாகும்படி நான் செபிக்கிறேன் கரம் தட்டி இவங்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவிப்போமா ஒரே ஒரு நிமிஷம் இங்க நிற்கிற எல்லா உள்ளங்களும் நாட் ஓன்லி தஸ் நாட் ஓன்லி யூ பீப்போ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் to speak to each and every person who are watching me live ena neralaiyila paakkira ungalavudu kuda naan pesugiren turn back to your day one naal onnukku devan unna sandichu abhishegatha and 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 naalukku nee thirumbi vara vendum endru solli yesu naamathil unna koopurren endirchu va elundhu va elundhu va koobangale daabangale puraamaigale எரிச்சல்களை வன்கண்களை தாறுமாறான எண்ணங்களை எல்லாவற்றையும் தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டு உமக்காக நான் திரும்ப வர ஆண்டுபுற அப்படி வாழ்ந்த எண்ணத்தானே நீங்கள் எனக்கு அவமக்காக தெரிஞ்சிங்க அப்படி வாழ்ந்த எண்ணத்தானே உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்குன்னு தெரிஞ்சிங்க அப்படி வாழ்ந்த எண்ணத்தானே தூக்கி நிறுத்த நீங்க ஆண்டுபுற இது உண்மை அப்படின்னா உங்களுடைய பிரசனத்துக்குள்ள நான் வர ஆண்டுபுற நான் திரும்பி வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஆண்டுபுற எல்லாத்தையும் நான் இழந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் நான் தூக்கி போட்டுட்டேன் என்னுடைய தாந்தோணித்தனமாக என்னுடைய இஷ்டத்திற்கு காலங்கள் செல்ல செல்ல உயர்வுகளும் மேன்மைகளும் வர வர எதிர்பார்ப்பில் <laughs> அந்த ஸ்தானத்தில் நான் வாழலையே நான் திரும்ப ஒரு விஷயம் நான் வருகிறேன்எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை முதல் ஆராதனை ஆறு மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை எட்டு முப்பது மணிக்கும் வாலிபர் ஆராதனை நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பதினோரு மணிக்கும் முழு இரவு ஜபம் நான்காவது வெள்ளி இரவு பத்து மணிக்கும் சுகமளிக்கும் ஆராதனை ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் காலை பத்து மணிக்கும் திருவிருந்த ஆராதனை ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் நடைபெறுகிறது நீங்கள் மற்றெந்த சபைக்கும் போகாதிருந்தால் எங்களுடைய சபை ஆராதனைகளில் நீங்கள் பங்கு பெற்று தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள சேரியட் ஆஃப் அசம்பிளி சர்ச் கதிரவன் கார்டன் அருகில் சிங்காநல்லூர் கோயம்புத்தூர் ஐந்து தமிழ்நாடு இந்தியா